ognuno di lei insieme, <coughs> alla fine siamo un'unica foto con due immagini diverse. Se poi sono abbastanza simili, ho fatto una composizione, tipo poi male, male, ho creato un video, una foto lunga, eccetera. Ok? Domande su questo? Sì, qua il pennello per il cerotto. Sì. Questo qua, che differenza c'è? È la grandezza del tuo cursore, del tuo cerchio. Vedi? E che è scala? È scala che lo vuoi, se per esempio scelgo, metti vedi, uno. Vedi, vedi. È grandezza 1, mm. ok? Vabbè, insomma, uno. È della grandezza 1, ok, basta metti uno. È mm. grande 1. Però io lo posso moltiplicare per 10, quindi quello più grande lo posso moltiplicare per 100 alla fine. Il discorso che stavo dicendo è questo, scala, quando io scelgo il mio pennello, la mia penna, il mio cerchietto, eccetera, posso avere scala 1. Scala 1, quindi ce l'ho di una certa grandezza, lo vedete? Se io lo voglio avere più grande, e questo è il pulsante più grande, se lo voglio avere più grande, posso dire scala 10, vedete che me lo moltiplica per 10. Se io ce l'ho questo qua, o prendiamo quello più piccolo, è sempre leggermente più grande che quello di scala 1, con grandezza massima, lo vedete? Sono un attimino più diverso. Mi permetto un attimino di giocare sulla grandezza del mio pulsantino che sto utilizzando. Ok? Mm. Ah, si sposta a La prossima funzione che andiamo a vedere è il ritaglia. Il ritaglia mi permette di tagliare un particolare della foto, quindi io posso scegliere la mia immagine, vedete? Posso decidere cosa voglio prendere. Voglio prendere solo il casco e con il doppio clic al centro io ho scelto solo la mia immagine che volevo in particolare che mi interessava taglia scelgo in questo angolo però mi dà il permesso anche di poter modificare cosa desidero una volta che ho identificato quello che voglio tagliare, lo vedete, il doppio clic al centro, mi taglia tutto l'esterno. Taglia il capo. Il capo, il capo. Quindi se io ho una bella immagine e mi interessa prendere il particolare, ho la possibilità di farlo e gli tagliarmi solo quello che a me interessa. Quando ho un'immagine devo farlo stare dentro una determinata cosa e non voglio usare il ridimensionamento, sfasare un po' l'immagine, magari mi prendo la parte che mi interessa e tengo l'immagine eh, per, per togliere il bordo, scusa. Il Dio. Parliamo del taglio, eh? La parte esterna della sezione, sì. Allora, nel taglio io scelgo l'immagine, la decido quanto voglio, poi andando al centro, doppio clic, lui automaticamente me la taglia. Poi via. Mm? Poi via. Oh mio Dio, sì, vabbè, ho un giornale. Ci 
Ci siamo? Prossima comando che mi interessa è il co copia, clona meglio. Cosa significa? Questo pulsantino, lo vedete? Un tampone. Mi permette poi, a seconda del mio cerchio, per esempio mi scelgo questo, facciamo un 8, un 5, ok? Anche qua, premendo CTRL e premendolo, a questo punto mi permette di clonare quello che io ho fatto. Ho la possibilità di scegliere anche l'opacità, ad esempio, se io tolgo tutti questi. Vedete che l'opacità mi fa vedere che mi fa vedere una parte della foto sotto. Mm. A secondo di come io posso scegliermi in dimensione del pennello e quello che desidero domande su questo? si sì, è per tagliare la, la, la parte centrale allora seleziono no, si c'è questo si c'è questo si c'è questo questo è seleziono si sì. adesso parte di più mi si può tagliare un po' questo allora si sì, va con questo che vede il 5 si sì. Perché ho invertito la selezione. Ah, ok, ho invertito la selezione. Perché se no mi dà anche quello meno. Facciamo una sondaggio. Se io scelgo questo, questo è così. Questo punto la vedo in mano. Sì. Posso dire, posso dire, faccio dopo il 5%. Faccio il 5%. Sai, è stato molto più veloce. Sì, sì, sì. Ok? Il prossimo comando è la selezione regolare, abbiamo lo strumento di selezione ellittica, a mano libera, 
esiste il Fuzzi, bacchetta magica, non so come la chiamano in tanti altri programmi, o per colore. Diamo una, un esempio, selezione regolare, io mi seleziono quello che desidero, a questo punto facendo cancel e elimino, vedete, seleziono qualcosa e a seconda di quello che voglio fare posso fare l'opzione, quindi se io faccio così, faccio cancel, faccio bianco. Ma se io voglio cancellare la parte esterna di quello che ho selezionato? Devi fare, in questo taglia, caso, taglia. se io faccio selezione, vado a prendere modifica, eh, no, mi seleziona, inverti, e a questo punto ho cancellato la parte esterna.